E, karibu ni ndugu watazamaji katika kipindi cha leo cha uchumi na biashara kama kawaida tunajadili mambo mbalimbali yanayohusu uchumi na biashara ndani na nje ya Tanzania. Tunauliza na maswali, tunaelekezana, tunatoa ushauri e, kutegemeana na mada inayozungumzwa. Na sasa hivi tunajua ni msimu wa bajeti na tunaelekea karibu kufikia bajeti kuu kusomwa e, kwa taarifa tulizonazo pengine tasoma tarehe 13 Juni kwani muda hasa wa kuanza kujikusanya sana katika ya mambo. Na leo tunazungumzia mategemeo ya wadau wa kodi e, katika bajeti. Mategemeo ya wadau wa kodi katika bajeti na tunaye mdau muhimu katika hili zaidi ya kuwakilisha kundi la vijana atajitambulisha mwenyewe. Yeah. Mgeni karibu sana. Asante sana. Wakujue wewe ni nani? Yeah. Mimi naitwa Kamara Dickson. Nimekuwa eh, mwanaharakati kwenye masuala ya kikodi lakini eh, kwa sasa hivi tuna mtandao ambao unaitwa Tanzania Tax Justice Coalition eh, ni mtandao ambao eh, unashughulika sana kwenye masuala ya eh, ya kikodi na kufanya uchambuzi. E, juu ya matumizi na uh, mapato na asa kwenye mas, maswala yanayohusiana na kodi lakini kwa mara nyingi nimekuwa na base kwa vijana ambako ndio sehemu kubwa ambako kwa sababu e, ni vijana wachache ambao wamejihusisha kwenye maswala haya ni msingi katika bajeti ni swala mat, mapato na matumizi yeah, yeah. sasa ule upande wa mapato ndio hizi mm, kuna kodi mm, kuna mapato kuna ya kikodi na sio ya kikodi sasa e, na hizi ndizo mwisho wa siku zinazokuja ku, ku, ku tuseme ku, ku, kufadhili ku finance kwa mm, kwa zaidi mm. e, bidhaa na huduma za umma elimu afya yeah, maji ulinzi yeah, salama barabara mm, na kadhalika yeah, yeah. e, kwa hiyo huo kuna mategemeo mm. e, kuna mategemeo kwa mfano inavyokuja suala la baadhi ya vyazo vya kodi Lab, ni, wewe sasa kama we na zaidi kwenye kundi la vijana mm. e, mategemeo sasa ni nini tunategemea mheshimiwa waziri mpango atakaposoma bajeti yake atuambie nini asituambie nini na vitu kama vile yeah, uh, kwa, kwa, kwa kwanza kwa sababu tumeona budget za wizara mbalimbali wamesoma pale na ukiangalia sasa hivi wanasema budget ita, itapanda sasa kutoka 32 mpaka 33 maana yake 33.1 ya nukta moja ya mm. ambapo kuna ongezeko karibia la 1.9 kwa hiyo um, e, mategemeo labda naweza akawa ni makubwa kwamba kuna kia, kiasi fulani cha fedha kinaongezwa lakini e, ukitizama uh, kwa hali ya kawaida ni kwamba uh, watu wengi au vijana wengi wanategemea wana, wana kuona E, kwenye zile budget ambazo zimesomwa kutoka kwenye wizara mbalimbali hasa kuna wizara ambazo ni vipaumbele kwa mfano utaangalia idadi kubwa ya vijana wako kwenye kilimo e, kwa sababu wengi wanakaa vijijini kwa hiyo sekta ya kilimo nadhani ni, ni, ni kipaumbele cha kwanza na ukiangalia kwenye sekta nyingine kama kama utalii e, angalia kwenye sekta nyingine kama ya mawasiliano kwa sababu sasa hivi kuna innovation nyingi ambazo zina, zinatokea na vijana ehe eh, ubunifu mkubwa na vijana wengi wameanza kuwekeza kwenye sehemu za ubunifu mm. sasa eh, jinsi ya kutengeneza zile pro, nani eh, bidhaa wanazozalisha eh, za kiteknolojia na jinsi ya kuzifanyia soko eh, na jinsi ya kuhakikisha kwamba zinafika kwa mnunuzi moja kwa moja na itaji, hapa na penyewe hapa nahitaji uwekezaji mkubwa kwa hiyo hii hii mapambano ya kiuchumi mm. ya mtu binafsi kama kijana eh, ukilinganisha na mahitaji yake kama fedha inayotengwa kwenye halmashauri inakuwa ni ndogo maana yake hakuna jinsi ambavyo inaweza ikahudumia kundi kubwa la vijana ambao wana eh, wana uhitaji na, na kwa hiyo inakuwa ni kwenye, kwenye ile, ile idadi ya watu ya Tanzania mm. Tanzania tunasema ina youth bank yeah, ni yeah. ile pyramid eh, ya hivi eh, huku chini nyemko kuchini, wengi sana wengi sana wanaozaliwa na wanao kwa hiyo uh, mahitaji ni makubwa sana na bahati mbaya sana tumeku... zamani kulikuwa na mfumo mzuri wa wa, kiko, wa kibudget mm. e, kwamba e, mnakutanika serikali za mitaa mnakuwa na vikao kila baada ya miezi mitatu mnajadili mnatoa vipaumbele alafu vile vipaumbele vina vinapandishwa sasa kutoka kwenye ngazi ya mitaa zinaenda ngazi ya wilaya kwa madiwani madiwani wanapeleka juu kwa hiyo unajikuta kipindi cha bajeti kuu inafika maana yake vipaumbele vyote vimekusanywa. Yeah, ilikuwa katuni eh, tofanya bajeti shirikishi yeah, kutoka budget chini kwenda juu. Kinaitwa O and O D maana yake tutambua fursa na vikwazo yeah, vya kwa maendeleo. Eh, kwa hiyo eh, kila kundi kimsingi lingekuja na, na matamanio yake. yake. Kwa yeah. vijana maana yake wangekuja wakasema sisi vijana wa hapa Mbinga, Mbozi, Barali, Kibosho yeah. tunataka moja mbili tatu. Yeah. Alafu ikakusanywa ikafika ngazi ya wilaya mkoa mm, mpaka yeah. Yeah. Uh, lakini sasa hivi sasa unajikuta kwamba wakati wa budget eh, 
wizara zinapeleka budget pale Dodoma wanaanza kusoma huku watu hawajashirikishwa kabisa mm. sasa hili ni niombwe kwa sababu utakuta vipaumbele na kila kitu kinachopelekwa pale ni ni masuala ya viongozi wenyewe mm. na wa, na watumishi wa wizara lakini sio ya wananchi na ndio maana kuna sehemu wakati mwingine unaenda unakuta fedha zinazopelekwa kwa mfano kama kwenye ripoti ya CIG mm. umeona kuna kwenye alimashauri nyingi ma, matumizi ya fedha ambazo walikuwa wametenga kwa ajili ya miradi yanapelekwa kwenye miradi mingine hii inatuonyesha kwa, kwamba wananchi hawashiriki katika michakato ya kutengeneza mm. budget kwa sababu kama wananchi wangekuwa na shiriki eh, haiwezekani ile hiyo mlete fedha kwa ajili ya ujenzi wa zaanati mm. zikifika limashauri inaenda kutengeneza barabara mm. eh, eh, au kuna madaraja inaenda kutengeneza daraja kwa hiyo ule uhitaji kwenye jamii nadhani ndio una, huo unachangia sana kwamba kwenye vipao mbele ambavyo tunatengeneza vinaenda moja kwa moja kwenye kutengeneza budget mm -hmm. na kama ni budget maana yake lazima zile fedha zi, zitengwe mm -hmm. Eh, eh, kama ni fedha zinatengwa kwa ajili ya, ya budget. Kwa hiyo sasa eh, ile ile dhana shirikishi ya wananchi kwenye kwenye masuala ya budget mm. ni muhimu sana. Eh, ni muhimu sana. Hapa mm. tumeona kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya ya, ya kodi, budget, lakini pia mm. na ajira kusema kweli kwa yeah. sababu kutegemeana na budget yetu imekaaje na sasa kodi zile zinatozwa vipi inaweza kaathiri wa ajiri sekta mm, binafsi ambao yeah. kimsingi ndo alipa kodi wa kuu kwa sababu gani tunasema mlipa kodi huyu ana sekta binafsi mwenye kiwanda mwenye kampuni gani sijui anakuja kuwekeza kilicho kile kilichobakia baada ya kodi faida yeah. baada ya kodi ndio mm, anakuja kuwekezwa mm. kwa maana hiyo kodi zikiwa nyingi maana yake kile kinachobakia umeshampa kaizari kile cha kaizari na mungu cha mungu kinachobakia hicho yeah, yeah, kinakuja kuwekezwa yeah. sasa kama kikiwa ni kidogo maana yake mm -hmm. uwekezaji kupanua mitaji yeah, kuja kwa ajili ya vijana ita, 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 ita ndogo yeah. Yeah. kwa ni matamanio ya vijana yeah, pia kwamba ni kodi yeah. ziwe ndogo yeah. kwa hasa kwenye se, nani private nani sector binafsi uh -huh. eh, eh. kwa sababu eh, kwa sasa hivi tumeona kabisa kwamba serikali hawawezi kuchukua wana vijana wengi kwenye asa masuala ya ajira. Yeah. Kwa hiyo e, tegemeo kubwa ni kwenye sekta binafsi. Sasa sekta binafsi ingetengenezwa mazingira. Kama e, kadri mtu anavyotengeneza faida maana yake anavyotengeneza ajira kwa atahitaji nguvu kubwa kwa ajili ya, ya kufanya kazi ya uzalishaji. Kwa hiyo kama kama uwezi kuwa na mtaji mkubwa maana yake kila kidogo ambacho unakizalisha una una, una sehemu kubwa inaenda kwenye malipo ya kodi. Mm -hmm maana yake huku uwezi kutanua wigo wa uzalishaji. Okay. Eh, mana, sasa kama uwezi kutanua wigo wa uzalishaji maana yake hakuna jinsi unaweza uka. Yeah. Eh, na, 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 na ukiangalia kwa mfano kama budget imeteng, ime, i, budget dhumuni yake sana ni kutoa huduma hasa kwa, kwa jamii. Eh, matumizi eh, aya ya serikali lakini utoaji wa huduma kwa jamii ni kinakuwa ni kipaumbele cha kwanza. Sasa kama mnaweza mkoa mna kundi kubwa ambalo lenyewe linategemea kuliko kuzalisha na yenyewe ni hatari. Eh, kwa sababu budget kila kila fedha ambayo utakuwa unaitenga unakuta ina, inatumika katika eh, matumizi okay. na matumizi sasa hivi unaona kwenye budget yetu yanaongezeka mm. eh, eh. sasa kama kila fedha unayoitenga ikifika kule inakuta hawa wazalishi kuingiza tena kwenye mfumo wa kodi eh. ilo taifa na lenyewe linakuwa yeah, shida kweli na, eh. na, na maana hiyo kwa maana ya kodi tuko pale pale kwenye kuangalia ya kodi sekta binafsi eh. na ajira kwa maana ya misamaha ya kodi unajua na sisi tumejadili sana mambo ya misamaha ya kodi eh. misamaha ya kodi kwa wakazaji wakubwa ambapo eh. watu mazuri walikuwa nafikiri kwa ajili ya makapuri kutoka nje tu kumbe hata ndani kwa kweli ukikidhi vigezo vya eh, kituo cha wekezaji pale na export process zone eh. utapata Wana lakini kati ya mambo ambayo tumejaribu kuja kujaribu ni kwamba baadhi ya vigezo ambavyo vinatumiwa kusudi mtu apate kusamehewa kodi ili la ajira alikuepo sana kusema kwa, eh, yeah. kwa hiyo pengine mm. msamaha wa kodi ungehusishwa kwamba ukiajiri vijana kadhaa mm. na sio tu swala la kuajiri kwa maana wingi lakini ubora kwa lito of employment yeah. eh, amejiriwa eh. kijana kiasi gani kwenye nafasi gani na kadhalika pengine imsaidie mtu kupata pia misamaha ya kodi kwa sababu eh. gani hiyo itasaidia waajiri E, waweze kutia nguvu katika kuajiri vijana na itakuwa inampunguza e, e, wimbi kubwa kwa na vijana kwenye mtaa yeah. yeah. mm. kabisa hiyo inaweza ikawa ni sehemu kubwa nadhani inaweza kusaidia sana mm. kwa sababu kipindi kile wanazungumzia misamaha ya kodi walikuwa wanazungumzia e, uwekezaji wa kwanza e, watu wanasema ukiweka misamaha ndio utavutia sana wawekezaji watakuja kuwekeza sana na ikawa inakuwa ni challenge kwamba wawekezaji wataenda kwenye nchi nyingine Ndiyo. kama sisi hatuwezi kupunguza mm. e, lakini sasa e, kama hili la ajira kwa sababu la ajira sasa hivi 
kiukweli sijui kama watendaji wanaliona lakini sisi ambao tuko mtaani ndio ukiangalia hali jinsi ilivyo mm. e, inaogopesha kidogo e, miaka iliyopita walikuwa nasema ni, ni, ni bomu na natangia na, na, e, na, na sasa tunaenda 2020 mm. E, ukiangalia nafasi ambazo zimetoka za ajira ni nafasi chache sana. Juzi mm. wakati wa kulikuwa utani. Mm. E, na mimi niloani kuandika kwa sababu nikasema hii ni nchi ya watafuta kazi, e. no job seekers nation. Mm. E, kwa maana ya kwamba ulikuwa ni utasi kama nikutana kweli kwamba nafasi zinaombwa kwa mfano kuna nafasi tatu wanaomba watu maelfu. E, yeah. Kwa hiyo tukatania pengine inabidi usaili kwa maana ukafanyika uwanja wa taifa hapa. Na imeshafanyika zaidi ya mara tatu. Aha. E, kwa, kwa sababu kuna kipindi mm. na ilitokea kuna benki moja hapa mjini walikuwa wao wajatangaza kazi. Ndio. Watu wakaenda huko mtani wakaandika kwamba wametangaza kazi. Aha. Siku hiyo watu wakafurika pale ofisini. Asubuhi. Yeah. Sasa ile inakupa picha inakupa kwamba picha. Yeah. hali ya mtani ikoje. Hiyo unajua kama ala inatuonyesha kitu kimoja kwamba ajira hizi za rasmi sio nini kitabu. Uh, Lakini yeah. inatuonyesha pia zaidi hapo inatuonyesha yeah. pia kwa uwezo wa kujiajiri. Uh, uh, Tayari wa kujiajiri. Naona ni tatizo. Nao ni tatizo. Eh, kwa Sasa... sababu kama huajiriwi kwenye huku mzumbe chukuda slams juu wapi wapi huko mm. eh, kampuni ya Coca-Cola nini alternative ingekuwa ni kujiajiri lakini nafikiri pia nako kuna changamoto fulani yeah. sasa bajeti ingeweza kufanya fulani pale yeah. sudi vijana waweze kujiajiri kwa namna yeah. moja nyingine kama yeah. ni 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 ni, 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 ni kutoa ruzuku kwa mfano kwa maana ya ya ya, 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 ya ruzuku mm, ruzuku mtu aweze kupata mkopo ambao kimsingi sio mkopo labda ni ruzuku ya kuweza yeah. kujiajiri uh, ingeweza kusaidia kutatua ile tatizo yeah, na, tuli, na, na kwa kweli kuna kipindi ambacho tulikutana na watu wa TRA mm. tukawaomba kwamba angalau watu vijana ambao wanaanza startups mnaweza mko hapa msamaa wa kodi angalau wa mwaka mmoja miaka miwili ili na yeye ameshajijenga lakini baada ya kupitia mkaidhinisha kwamba huu mm. mtaji ni wa kijana na hii kampuni ni ya kijana mm. wanaanza eh, eh. eh, kwa sababu shida yeah. wajanza ni wengi eh, wajanza ni wengi like, eh, wanaweza katumia kwa kusema kweli unajua TRA ni mtumishi mwaminifu anatekeleza uh, sera. Uh, kwa kuzungumza naye kusema kweli ingekuwa ni wizara. Yeah. Uh, Mtafutaji mheshimiwa waziri, hey, mfanya lobby mnazofahamu nyinyi najua ni vizuri katika lobby mm. kwamba hizi eh, hizi 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 eh, makampuni ya vijana ujasiriamali wa vijana pengine wakipewa hiyo 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 holiday fulani isaidia. Mm. Nilikuwa hapa na rafiki yetu Umi, Umi Dereananga vipindi labda majuma mawili moja hivi iliyopita kusema kweli mm. tukao tunazungumzia masuala ya, ya ajira kwa watu wenye ulemavu e, na tukatoa yeah. mfano wa mahali kama Thailand ambapo kuna eneo mfano wa Thailand ali, alitenga kwamba hapa ni maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu kufanyia biashara kwa mfano kuuza yeah. mikate na kadhalika uh, hapa Dar es Salaam tunaona watu wenye ulemavu kwa mfano bajaji azingi mjini uh, lakini wenye ulemavu wanapata kitu kwa pia nazo sasa e, katika muktadha huo huo kwenye upande wa kodi mm. e, biashara zinazoanzishwa tunasema startups sisi yeah. changachanga za vijana tukiona kweli yeah. za vijana tuzikapata misamaa ya aina fulani ingeweza kusaidia yeah. mm-hmm. kwa sababu hii nani msamao wanaotoa TRA <laughs> au fiki hata miezi mitatu mm-hmm. eh ambayo ni ndogo na ukiangalia kwa kipindi cha miezi mitatu hata kama ni uzalishaji unakuwa bado na ngeri... gharama kubwa ambazo unazitumia kwa mfano kama sasa hivi hapa kusajili kampuni ndio eh, wameshusha gharama unaweza kufanya registration online Ndiyo. lakini gharama unazozitumia bado ni kubwa e, yani mpaka kampuni umeisajili me, imekamilika huko chini ya 500 na 600 ndio hiyo na ile mimi wanafunzi wangu wanafunzi wangu nawafundisha na ofisi ya Jasmali pale mzumbe e. kati ya assignment ambao wamepewa kwa tunasema graduate with business maliza chuo ukiwa na biashara kwa hiyo e. mwapa ma, 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 maswali mawili kusema kweli ni time paper unafanya miezi mitatu au uanzishe kampuni yako ukiwa unasoma au andika mpango wa biashara. E. Wengi wanataka waanzishe kampuni lakini kama unavyosema hizo gharama hapo Gharama ehe ndo zinakuwa. Kwa hiyo wameopt hili swali la kuandika mpango wa biashara. Na ni swali la max 30. E. Kwa hiyo nimwambia baada ya kuona huruma waandike pale mm. wanapokwama waseme. Kwa sababu mm. unaweza ukaanza mchakato fulani sidhani kama siku ya kwanza utaweza unaanza kulipa pesa lakini hata ukidraft yeah. ile ile memorandum ya yeah, ukaanza kidogo kuona kwamba uko serious uh, ukiniambia una business profile una nakusema nuna kiingereza ya Kiswahili una profile ya kampuni yako unayotaka wazo lako la biashara ni hili mm, ni naona ni rais mm. ya tofauti na, na, na watu wa kada nyingine unajua mm-hmm. kwa mfano kama sisi wakati tunasoma chuo mm. Eh, usingefika sehemu yoyote mimi nimesoma masuala ya, ya utawala usingefika mm. sehemu yoyote ukafikiria masuala ya kwamba nikimaliza chuo hali yeah. ambayo naenda kukutana nayo mtani ni hali nyingine yeah. ambayo 
Hakuna ajira. Sisi huwa nafikiria ah ukimaliza yeah. maisha ni mazuri mtaani utajiriwa utafanya. Mlikuwa mnavaa mashati yeah. meupe eh, na tai. Eh, yani uwezi kufikiri yani kwamba ah mimi yani hapa kesho niko mm. maisha mazuri. Mpaka sasa hivi kuna watu ambao nilifika pale chuoni nikakuta wanamaliza. Ndio. Wako mtaani hawajajiriwa. Ndio. Okay. <laughs> Kwa hiyo imekuwa changamoto. Sasa wengine wachache wachache ndio mnapata njia za kupenyeza penyeza unaangalia hapa kuna fursa gani hapa kuna fursa gani na kibia nayo vipi. Lakini sasa hizo ni za sehemu ambazo watu wako mjini. Aha. Yule mtu ambaye ana graduate anarudi kijijini. Ndio. Hali ni mbaya zaidi. Mm. Kwa sababu E, ukienda kule kijijini ni, ni hali ya kawaida tu kwamba watu wasipokuona siku mbili siku tatu hata kwenye mtandao wao ni kama wanakuwa wamekufuta hivi. Kwa hiyo mm. hata ikitokea fursa wanaangalia watu ambao wako nao karibu. Mm. Kwa hiyo huku inakuwa kumekuwa na shida. Sasa hivi watakuwa me, wameongeza nguvu kubwa kwenye hasa hizi fedha ambazo wanazitenga ambao wanazunguzia kwenye nani kwenye ya yeah, kwenye yeah. sekta binafsi. Mm. E, kwa mfano ukaimarisha maeneo ya masoko kwa ajili ya bidhaa zinazozalishwa za vijana eh ukaimarisha hiyo eh, tumeshaona ya miundo mbinu unaona lakini mm. sasa kitu kidogo tu ukiangalia kama ishu ya nani ishu ya korosho hii ilivotokea tu kidogo mm. just imagine kama ni watu ambao walikuwa wamewekeza fedha zao pale yeah. eh, kwa muda huu eh, ni ni hasara gani ambao wangekuwa wameipata mm. kwa hiyo maana yake eh, tunahitaji wakati mwingine eh, kuwepo na usirias kwenye eh, hizi mipango tunayoifanya mm. ili wasaidie vijana hata kama ni fedha zimetolewa na serikali lakini zidhibitiwe na kuwepo na mipango mizuri ya kuhakikisha inawasaidia vijana wanaweza kunufaika na, na zile mazao waliozalisha kule yeah. kuna vijana wanalima wengine sawa tukiwa hapo hapo kwenye masuala ya ujasiriamali maana yake bado tuko kwenye eh, eh, ya eh, mategemeo yeah. ya vijana kwenye kwenye masuala ya kodi na tukibanisha kwamba kwenye swali la kujajiri sasa mm. bila shaka kama ukitokea msamaha fulani eh, kwenye kodi punguzo ukitokea pia ruzuku mm. eh, katika juhudi za vijana kujajiri kuendesha shughuli mbalimbali za ujasiriamali siriamali kwa mfano katika kilimo waseme atakayejikita katika kilimo anapata ruzuku hii hiyo ni masuala kwa kwenye sera za kikodi hicho ni mmoja wapo ya kumfikia kijana yeah, yeah. E, lakini misamaha mingine e, mbalimbali ikiwemo ina, inaweza kusaidia vijana sasa ku, kuondokana na ile tatizo la la, la, mm. la, la ajira e, kwa mfano tuliona kipindi kile walisema kama unaweza kusafirisha e, kitu ambacho ni mzigo ambao hauko chini ya tanini tanine mm. ilikuwa ni tanine kwamba ni ni, 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 ni free lakini mm. sasa hivi e, e, juzi hapa tulikuwa mkoani huko mm. nikaona mtu amesafirisha tu gunia la kahawa mm. eh amekamatwa pale kakaa polisi karibia siku mbili gunia e, gunia tu la kahawa eh, eh, yeah. na hiyo imetoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine lakini sasa kuna kuwa na shida sana za kati ya kauli ambazo zinatolewa na wanasiasa na utekelezaji utekelezaji eh, utekelezaji kwa hiyo haya mazingira haya wakati mwingine kwenye budget wanaweza wakasema kabisa kwamba tumetoa msamaha mm. eh, bidhaa ambazo zitakuwa zinasafirishwa labda za vijana chini ya tani labda eh, nne mbili zitakuwa ni as pasu kuchajiwa kodi. Mm. Na mheshimiwa rais aliwasaidia ali sana eh, alitupa ali, ali, ali tuseme ujanja. Yeah. Kama unazo tani kadhaa. <laughs> eh punguza safisha. Eh. Sasa ni juu yako wewe ufanye kitu kinaitwa cost benefit analysis. <laughs> Ukisafisha yote yeah. unalipa kiasi gani ukirudi no. rudi mafuta na nini lakini yeah. uh. mkuwa ameshawapeni ujanja. Sasa kwenye nani kwenye utekelezaji huku ndo kuna shida kubwa sana. Ndiyo. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza zikawapo waziri amesema E, na waziri akisha sema wakazingiza kwenye mfumo na ikaweza kutekelezeka kama kama sheria lakini e, bado viongozi sasa wengine wa kwa waelewi na wajui kwa hiyo wakati wa utendaji na kwenye kuna kuapo na, na shida mbalimbali kwa hiyo vijana wanakutana na shida mbalimbali lakini nadhani e, kama e, tunaweza kuwa na ule mfumo mzuri sana wa, wa kuhakikisha kwamba e, ushirikishwaji wa wao kwenye masuala ya kodi na waka, wa, wakafika sehemu wakajua kwamba e, sisi labda kwa mfano tuliangalia mm. eh, nchi kama Marekani kipindi kile cha eh, uchumi umeanguka mm. eh, wao eh, eh, hapo wa, uchumi dunia eh, wao wakafanya program kabisa za za kuhakikisha kwamba wanawasaidia wana vijana mm. eh, ikiwemo na haya maswali ya ujasiriamali ambayo uko na yasemea sasa yeah. hivi kwamba mtu anaweza akajiajiri lakini akijiajiri ile 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 ajira yake tunaangalia kwa sababu anaweza kama mmoja akajiri vijana wengine 10 20 25. Yeah. Kwa hiyo e, kama amejiajiri anafuga kuku anaweza mkajua kwamba anaweza akawa na mtaji mkubwa wa kuweza kufuga kuku. Mna, mna, mnaongeza mtaji, mnampunguzia kodi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi ya yeye kupata 
eh, gharama za ku access eh, za, za, za kupata soko Ndiyo. na ku, na kuuza ile na ile bidhaa yake. Mm. Kwa hiyo maana yake yeye mmoja anaweza akaongeza vijana wengine kadiri mtaji unapokuwa. Na, na unajua yeah. kiuchumi tunachosema eh, kwa kila mmoja unamwajiri tunasema ni rule of thumb ni sheria ambayo labda sio ya kisayansi sana. Mm. Kuna karibu watatu wengine wanajaji eh, wana, wana, wana faidika eh, na ile ajira eh. pale ndio sababu hii swala la local content pia tulizungumzia sana kwamba kama yeah. tunajenga mabarabara ya mastiglas gauge man nini haya e, kwa kiasi ambacho tutatumia waana na mabiti wa Tanzania ndivyo tutakavyotengeneza kazi nyingi huko kuanzia ya mamalishe msukuma uh, mkokoteni mpaka mchicha wote mpaka skid yeah, uh, lakini kabla hujaenda kitu kingine tumezungumzia swala la ushirikishwaji uh, e, katika kodi lakini je vijana mnashiriki mimi kati ya vitu vinavyonuhudhi sana ile siku mheshimu waziri mpango anasoma bajeti pale badala ya vijana kukaa mnasikiliza mnakaa mnacheza mapoli yenu kule ina niuma ina niuma niuma yeah. lakini kuna ili kikosi kikosi kazi cha kodi tax mm. task force mm. tunaalikwa mara nyingi na mimi naona mialiko kwenye magazeti kwenye vyombo vya habari njooni tueni maoni yenu hatuendi alafu mwisho wa siku uh, nalalamika aha sisi tulipeleka ma, nani tulitengeneza tukapeleka dodoma eh tulipeleka maoni yeah. tulipeleka chini ya mtandao wa kodi wa sisi ya kamala au na wale vijana wa kule mbinga mbozi mbarali nkeni yeah. kibosho Kiukwe, eh, <laughs> au ni sisi wa ilikuwa ni ma, ilikuwa ni mawazo ya sio ya, ya wale vijana wa kule wa mbinga kwa sababu hakuna yeah. jinsi ambavyo ungewafikia na 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 kwa namna gani bwana kuna kuna yani ukiamua kutafuta vijana kule mitandao ilivyo squeeze bwana kama eh. unashindwa ah ni rahisi mm. kwa sababu na, na mimi nakumbuka maarufu sana eh, kwenye, kwenye teknolojia eh, kwenye teknolojia tulicho yani kidogo ambacho tulichokifanya ilikuwa ni analysis kupitia kwenye mitandao ya kijamii kuona mawazo ya nani lakini eh. sisi tuliyapeleka yalikuwa ni mawazo ambayo tulikuwa tunafikiri kwamba hapa kwenye hizi sectors kwa sababu ilikuwa ni, ni mjumuiko wa mtandao wa, wa kikodi wa Tanzania kwa hiyo ah kuna taasisi mbalimbali za mashirika mbalimbali ya ya, ya, ya kiraia. Mm. Kwa hiyo kila watu walikuwa anakuja na mapendekezo mm. yao. Mm. E, ambao wengine wanafanya na sasa za vijana, mm. Tandaimba, Dodoma wapi. Kwa hiyo naisi yalikuwa sio mawazo yote ya, ya e, vijana wote. Unaweza kupata e, wote, e, lakini unaweza kupata kuna ile sampling. E, yeah. mm. Lakini hata wakati wa 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 wa, wa, wa mjadara kule bungeni. Ndio. Ukiangalia nimetoka ni, bungeni sasa hivi e, au ndio tume, tumeshatoka. Ndio. <laughs> Ukiangalia ni, ni watu wangapi ambao wanaweza kupata ile uwezo wa kufika bungeni na kuongea na wabunge mm. angalau wakati wa wa, wa, wa debate mm. wakati wa mjadara waweze kuchomeka yale mambo ambayo ni ya msingi sana mimi ningefikiri ingebidi iwe vinginevyo mheshimiwa mm. mbunge kabla hajaenda dodoma kwa ile bajeti kwa ile bajeti miezi mitatu ngapi ya bajeti ingebidi aende kwenye jimbo lake akutane na vijana wake na kina mama na wanyo ulemavu na nini na nini aulize mambo ni yapi uh. hii swala la sisi kumfuata mbunge dodoma mi naona sio sahihi kusema yeah, wakati mwingine sisi yeah. tulimchagua sasa mwaka 2020 atatorudia tena lakini ingebidi nazungumzia katika katika jumla yake yeah. ingebidi kusema kweli wabunge kabla wajaenda Dodoma kwa mtizamo wangu warudi kwenye majimbo yao waseme tunakwenda yeah. kwenye bajeti ma, masuala yenu mnatoka tuzungumzie kule ni nini kwenye kodi vijana mnasemaje kina mm. mama mnasemaje watu wenye ule mavu yeah. alafu ndio wakilisha lakini swala la sisi kwenda kuvizia pale Dodoma mimi naona kama E, e, sio sawa. Inakuwa sio sawa lakini kwenye pointi kama hizi za mwisho ni mwisho ni kuna kitu unakiokoa. <laughs> e, sawa. E, kuna e, kitu sawa lakini ya... tusisubiri hapo mwisho ni mwisho ni. <laughs> e, tunazunguza masuala ya accountability mbunge anapokuepo pale kwenye jimbo lake. Tumeenda mara ngapi kwenda kumwambia mheshimiwa mbunge yetu Nataka ya moyoni kuhusu kodi ni moja mbili tatu. E, Tunamsubiri kishanda Dodoma tunaingia gharama e, ya kufuata. E, e, inakuwa ni, yeah. ni challenge kidogo. Na, na sasa changamoto nyingine hao wenyewe hao. Hmm kama kama haijafika muda ambao ni serious hizi mm. issues usikii wanazi debate kwa mfano kuna Na serious ni nini mwaka yeah. moja kabla uchaguzi ah yani yani serious <laughs> time kwa kwa mfano katika vipindi vya vya discussion za budget ndio eh? kuna wabunge mle bungeni miaka miwili miaka mitatu ana ana attend na hajawahi kuongea kitu chochote mm. Upo mwanzetu kuna mmoja alikuwa anafuatilia utendaji wa bunge hiyo sio mada wala tazuka eh, tatu ndani yeah. bwana Marcus Albano wakati ule kuna center gani lakini alikuwa pale legal human rights center nafikiri alikuwa anaangalia utendaji yeah, yeah, performance yeah, wa, ya, wa, ya, wa, ya, ya bunge mm. yeah, lakini hiyo sio mada leo yeah. mada kubwa ndio sawa kwa maana hiyo vile vile eh, tungeangalia utendaji wao kwa phone kwa swala la kodi mm. amewasilisha vipi maoni, maoni ya ya ya, 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 ya wadau yeah, katika yeah, katika hiyo katika kodi na ndo changamoto sasa inakuja hapo kwa mfano kama mtu mwingine achangii mchango wa maandishi 
changia mchango wa, 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 wa kuongea afu mmempelekea maoni yenu mm. kwa hiyo hata hata kwenye nani kwenye budget session mm wanavyokuwa wanafanya wana, wana mjadala yeah. unaona ni wabunge akina nani ambao wanaleta hasa mm. eh, vile vitu ambavyo unaona hivi ni vya msingi sana kwa ajili ya wananchi mm. sasa wale ndo unakuta kila mtu ana, sasa wanakuwa ni kama kimbilio kwa sababu anajua hapa hoja zetu zitafika lakini Sao. kwenye uwakilishi mm. wanakuwa ni lakini na sisi ambao ni wataalamu haya mambo tukawajengee uwezo vijana mfanye engagement na shimo wabunge kwaambia mheshimiwa bunge kwenye swala la kodi tusemee hile hili na kwa sababu lazima tukiri eh. mbunge hawezi kuwa mtaalamu katika mambo yote mambo ya, ya. E mwingine hata kama angekuwa na PhD yake labda kwenye chemistry kwa lakini kwenye sio, swala sio, la kodi kwenye kodi utakuwa yeah. unaweza kwa mwenye flani hivi kwa hiyo nafikiri ni jukumu letu wote mm. sisi walipa kodi sisi wananchi na, wananchi, na, na washimo wetu washimo. ambao wanatuwakilisha yeah. na ndio tunatusema katika bunge katika bajeti sasa sisi tuna matamani yetu ambao kimsingi wawakilishi wetu washimo wa bunge ndio wanayapele wanatusemea lakini lazima sisi sasa tuyatoe tuambie yeah, hawezi kuingia mioyoni mwetu yeah. wakajua mm. kivyo uh, mfumo ule wa wa, wa budget shirikishi mm. bado ni, ni muhimu sana Ndiyo. kwenye jamii yoyote ya yeah, kama kama mnaweza tukafanya watu wakashiriki kwenye maswala ya budget kuanzia ngazi ya chini mm. itakuwa rahisi sana hata itampunguzia kazi CIG kila mm. siku toa hizi ripoti ambazo ali mashauri nyingi zimepeleka fedha ambazo sio sio sehemu yenyewe. Yeah. Nashukuru. Nashukuru yeah. sana Dickson kama ana. E, kwa mara nyingine tena tumefaidi tumifa, na mm. ujuzi wako kwa masuala ya kodi hasa kodi na vijana katika kipindi cha leo watazamaji tulizungumzia matarajio ya wadau e, wa, 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 wa kodi katika bajeti kuu ya serikali e, ya mwaka 2019 na 20 na tumekuwa na mgeni wetu bwana Dickson Kamala. Dickson yeah. Karibu sana, tunashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Tunashukuru sana. Kwa maoni na ushauri, tuandikie kupitia info at itv.co.tz.